वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस सेकेंड लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट आप लोगों का रिस्पॉन्स हमको काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने जिस तरह से हमारे वीडियो को देखा लाइक like किया और मैं चाहता हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमको नहीं जानते हैं कि सर भी आजकल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कृपया आप लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस स्टूडेंट्स को भी आप लोग क्या करें लिंक शेयर करें और उनको भी पढ़ने का मौका दें क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय कोई भी कोचिंग चल नहीं रहा है स्टूडेंट्स और सुनहरा मौका है क्योंकि जेई का भी डेट बढ़ गया है तो जेई मीन्स का एग्जाम अप्रॉक्स जुलाई में होगा तो आपके लिए दो महीना अच्छा मौका है कि आप अच्छे से रिविजन करें तो मेरा वीडियो मैं हंड्रेड गारंटी देता हूँ कि जेई वाले लड़के के लिए जेई मीन्स हो या फिर जिसको एन का एग्जाम देना हो या फिर जिसको अगले साल बोर्ड का एग्जाम देना हो सबके लिए बेनिफिशियल है तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैं प्रीतोष राज पांडे एच ऑफ मैथमेटिक्स एट प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहाँ तक फिनिश कर लिया था तो उस चैप्टर में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें टी का वैल्यू निकाला था अलग अलग वैल्यू निकालना था आइए अब एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज नया जिसमें हम लोगों को क्या सीखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनाट मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट्स दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन देखिए एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है ए वन ए टू बी वन बी टू इसमें है एल वन एल टू एम एल टू एम टू एल वन एम वन एल टू एम टू ठीक है स्टूडेंट्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है तो मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं तो इसके रो से इसके कॉलम वाले एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करो मल्टीप्लाई करो और दोनों को सम कर दो तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन तो ए वन एल वन इसका इससे मल्टीप्लीकेशन तो बी वन एम वन और दोनों को क्या कर दो सम कर दो वैसे ही इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम तो यहाँ पर रहेगा फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर रहेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर रहेगा ठीक है स्टूडेंट तो एकदम सिंपल मल्टीप्लीकेशन है हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की भी बात करेंगे अभी हम लोग जनरल क्या कर रहे हैं डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन का बात कर रहे हैं इसमें कोई भी कंडीशन रूल नहीं होता है डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो देखिए हमने जो मल्टीप्लाई कराया है क्या कराया है इसका रो से इसके कॉलम को अटैक करा रहे हैं तो इसीलिए इसको बोलते हैं रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन ठीक है आप चाहें तो इसके रो से इसके रो को भी मल्टीप्लाई करा कर पहला एलिमेंट लिख सकते हैं उसको बोलेंगे रो बाई रो तो आपको लिख देना होगा कि हम जो मल्टीप्लाई कराए हैं वो कौन सा मल्टीप्लाई कराए हैं बहुत सारे जेई के क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ता है मल्टीप्लीकेशन का बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आता है मल्टीप्लीकेशन से लेकिन जेई एग्जाम या फिर एनडीए वगैरह में मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन आते रहता है हमेशा सो आप लोग ध्यान से देख इस चीज़ को समझ जाएँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप दिखता अच्छे से दिख नहीं रहा जो आप लिख रहे हैं दिख रहा है बट अच्छे से नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स आप समस्या को समझिए अभी हमारे पास बोर्ड नहीं है अवेलेबल नहीं है कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स तो तब तक आप क्या करें वीडियो को पाउज करके अच्छे से रोक के देखें सब कुछ सही से लिखा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा आगे आते हैं स्टूडेंट्स अगला देखिए स्टार मारा हुआ स्टार मारा हुआ जहाँ भी पॉइंट होगा इसका मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंसेप्ट क्या है एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री और इसका वैल्यू क्या है नॉन जीरो है और हम एक नया डिटर्मिनेंट डिटेस बना रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं उस एलिमेंट को उसके को फैक्टर्स रिप्लेस करा रहे हैं इसका मतलब कि ए का हम को फैक्टर निकाल लिए पहला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं उसमें मैंने बताया है कि कैसे को फैक्टर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे सारे एलिमेंट का को फैक्टर निकाल देंगे और उससे एक नया डिटर्मिनेंट तैयार करेंगे जब ऐसा किया गया और उन दोनों का प्रोडक्ट किया गया मतलब डिटर्मिनेंट और जो को फैक्टर से बना था उसका डिटर्मिनेंट तो दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो डी के बराबर आया आया तो यहाँ से एक डी तो कैंसिल हो जाएगा तो डी जो आया वो डी हुआ है इसका मतलब कि वो डिटर्मिनेंट जो को फैक्टर में को फैक्टर इस सभी सारे एलिमेंट का को फैक्टर से बना था उसका जो वैल्यू था वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के डबल था इसका मतलब अगर इसका आंसर दो आया तो इसका आंसर चार आया था कब जब ये कितने ऑर्डर का है स्टूडेंट थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर कैसे देखते हैं तीन रो तीन कॉलम तो थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर है ठीक है स्टूडेंट्स तो डी डेस इक्वल टू डी स्क्वायर ये तीन ऑर्डर का था तब ऐसा हुआ जब सेकेंड ऑर्डर पे ऐसा कुछ चेक किया गया तो डी डेस इक्वल टू डी आया था इसका मतलब हम लोगों को साफ साफ क्रोनोलॉजी समझ में आना चाहिए कि इसको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के टर्म में हम क्या करेंगे याद कर लेंगे इस चीज़ को तो याद क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि लेट डी बी ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन अगर कोई डिटर्मिनेंट है डी ऑर्डर एन का जहाँ कि एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू मिनिमम टू होना ही चाहिए टू क्रॉस टू और डी का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए और डी डेस एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जो को फैक्टर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ डी से बना हुआ हो तो जो डी डेस का वैल्यू होता है वो हमेशा डी टू दी पावर एन माइनस वन होता है वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ दैट पार्टिकुलर डिटर्मिनेंट तो एन अगर तीन रखोगे तो डी डेस डी स्क्वायर के बराबर आएगा अगर सेकंड ऑर्डर
देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस कंसेप्ट का क्या नाम है स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्योंकि जेई मेंस जब भी क्वेश्चन पूछेगा इसी सेक्शन से पूछेगा आप क्वेश्चन उठा के जेई मेंस का देख लीजिए एन पूछेगा इसी से पूछेगा नॉर्मल प्रॉपर्टी से पूछेगा या फिर इससे पूछेगा बोर्ड में भी कभी कल एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है सी बोर्ड में तो गारंटी आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन इससे ठीक है देखते हैं स्टूडेंट्स सेमिटेशन लिनियर इक्वेशन दो प्रकार का इसमें होता है एक होता है इनकन्सिस्टेंट एक होता है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट एंड इनकन्सिस्टेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स अगर किसी भी इक्वेशन का तुम सोल्यूशन निकाल लेते हो तो उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है अगर तुम सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हो तो उसको इनकन्सिस्टेंट बोला जाता है तो अगर नो सोल्यूशन तो उसको इनकन्सिस्टेंट बोलेंगे अगर सोल्यूशन निकाले हो तो भाई अब सोल्यूशन निकाले हो तो इसमें दो तरीका है एटलीस्ट वन सोल्यूशन इसका मतलब कि एक सोल्यूशन तुमको निकालना ही निकालना है तुम एक से ज्यादा भी निकाल लोगे तो इसमें दो काइंड होता है एक होता है एक्जैक्टली वन सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन या तो तुम एक सोल्यूशन उसका निकाले इसका मतलब एक्स वाई जेड का एक पार्टिकुलर वैल्यू तुमको मिला है अगर वो दो टू इक्वेशन है मतलब एक्स और वाई वाला इक्वेशन है तो उसमें एक्स वाई का कोई वैल्यू आया होगा लेकिन दूसरा क्या होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन इसका मतलब कि एक्स वाई जेड का बहुत सारा वैल्यू आया होगा ठीक है स्टूडेंट्स तो हम लोग एक्जैक्टली वन सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें दो टाइप होता है एक होता है ट्रिवियल सोल्यूशन और एक होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ठीक है स्टूडेंट्स नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है ट्रिवियल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोला जाता है जिसमें वेरिएबल क्या होता है जीरो होता है इसका मतलब कि तुम इक्वेशन तो सोल्व किए लेकिन लास्ट में एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू क्या आ गया एक्स भी जीरो आ गया वाई भी जीरो आ गया जेड भी जीरो आ गया तो इस तरह के सोल्यूशन को बोला जाता है ट्रिवियल सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल इज नॉन जीरो सेटिस्फाइंग द सिस्टम मतलब कम से कम एक वेरिएबल जो होना चाहिए नॉन जीरो होना ही होना चाहिए मान लो वाई जीरो हो गया जेड जीरो हो गया लेकिन एक्स को नॉन जीरो होना ही पड़ेगा कोई एक दो भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं एटलीस्ट एटमोस्ट दीज आर दो डिफरेंट एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम एक दो भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो आइए हम शुरुआत करते हैं ये नाइन्थ क्लास में आपको पढ़ाया जाता है नाइन्थ या टेंथ में आपको बता दिया जाता है कि दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को देख के कैसे बताओगे कि उसमें कितना सोल्यूशन होता है उसी को फिर से हम रिकैप कराते हैं देखिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू दो तुमको इक्वेशन दिया हुआ है पहला पूछ रहा है कि इसका ये लाइन जो होगा वो कब पैरेलल होगा और डिस्टिंक्ट होगा पैरेलल होगा मतलब क्या कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा कब जब तक दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है उसका सोल्यूशन कोई नहीं निकाल सकता है मतलब वो कैसा वो ऐसा होगा इनकन्सिस्टेंट होगा मैंने अभी भी बताया है कि जब भी सोल्यूशन नहीं होता है वो क्या होता है इनकन्सिस्टेंट होता है तो इसका मतलब कि ये जब कभी भी ये कंडीशन होगा ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू डजेंट इक्वल टू सी वन बाई टू दैन सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट इसका मतलब उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता है ठीक है अगला क्या है स्टूडेंट्स ये दो लाइन कट रहा है लाइन्स आर क्वाइंसिडेंट क्वाइंसिडेंट मतलब दोनों लाइन आपस में क्या कर कौन साइड कर गया इसका मतलब कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि इतना ज्यादा सोल्यूशन पॉइंट टच कर रहा है कि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा इसका कंडीशन क्या होता है ए वन बाई टू बी वन बाई टू टू सी वन बाई टू ठीक है अगला क्या है लाइन्स आर नॉन पैरल जब लाइन ना ही कॉन्सिडेंट है ना ही पैरल है तो उसको बोलते हैं नॉन पैरल लाइन ठीक है इसको भी कभी कभी स्क्यू लाइन भी बोल दिया जाता है ठीक है स्टूडेंट्स तो स्क्यू लाइन कंसिस्टेंट कब होगा जब ए वन बाई टू डजेंट इक्वल टू बी वन बाई टू इसका मतलब ए वन बाई टू का जो रेशियो होगा वो बी वन बाई टू के बराबर नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये कब होगा क्या होगा कंसिस्टेंट होगा इसमें भी दो चीज होता है ये कब ट्रिवियल सोल्यूशन देगा और कब नॉन ट्रिवियल देगा जब इसके कॉन्स्टेंट का वैल्यू जीरो आ जाए सी वन जब जीरो दिया रहेगा तो ट्रिवियल सोल्यूशन अगर सी वन में से कोई एक नॉन जीरो दिया रहेगा फिर दोनों नॉन जीरो दिया रहेगा तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अब आप तुम पूछो कि सर आप ये क्यों बताएं ये तो नाइन्थ क्लास में लेकिन ऐसे आपको नहीं बताया गया नाइन्थ क्लास में और ये चीज एनडीए में रिपीट करते रहता है हर साल तुम एनडीए का क्वेश्चन निकाल के देख लो तीन से चार क्वेश्चन तुमको इस बेसिक फंडा में दे देगा क्रैमर्स रूल पे अब हम लोग आते हैं रियल में क्रैमर्स रूल का एप्लीकेशन जो तीन इक्वेशन के लिए पढ़ना है तीन वेरिएबल वाला इक्वेशन के लिए पढ़ना है ठीक है इसका मतलब कि एक्स वाई जेड तीनों कवर करेगा इसमें तो हम लोगों ने तीन इक्वेशन लिख लिया सिस्टम ऑफ थ्री लिनियर इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन पहला इक्वेशन दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू तीसरा ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री तीन इक्वेशन लिख दिया पहला डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे इस तरह से कि उसमें एक्स का तीनों का कॉपिशियंट पहले कॉलम में होगा वाई का कॉपिशियंट दूसरे कॉलम में होगा जिड का कॉपिशियंट तीसरे कॉलम में होगा तो ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी
ठीक से सर सही तरीका रहता है हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं लेकिन तीन इक्वेशन का डायरेक्टली सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है और तुमको बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रामर रूल यूज करके बनाना है तो आपको इसलिए ये समझ में आना चाहिए ये तो बोर्ड लेवल तक तो इतना ही लिमिट रहता है स्टूडेंट्स लेकिन सी बोर्ड या फिर जेई मेन्स एन या फिर और भी जो भी एग्जाम होता है डबल ए एस हुआ सारे एग्जाम में ये सब कॉन्सेप्ट तो आम बच्चा भी जानता है आपको आप कुछ थोड़ा हट के पढ़ना होगा स्टूडेंट आप एन सी पढ़ के केवल कुछ भी नहीं कर सकते हैं लाइफ में ठीक है केवल बोर्ड में अगर आप एन सी के चले भी गए तो अच्छा खासा नब्बे नंबर लाइएगा अगर वो भी बढ़िया दिन रहा आपका तो लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के अच्छे से गए हैं अच्छे टीचर से पढ़े हैं और बढ़िया से गाइडलाइन लेके सारा चैप्टर समझे हुए हैं तो आप कोई भी एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं कहीं से भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि अब लॉकडाउन की वजह से और ये जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो गया कि आप कोटा जाने में भी स्टूडेंट सोचेंगे तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रयास करियर इंस्टीट्यूट का जो भी वीडियो लेक्चर होगा आप देखें उसके अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें 100% परसेंट कोटा से एक परसेंट भी कम हम अपना रेफरेंस और मटेरियल नहीं रखते हैं आइए अब कंडीशन देखते हैं कंडीशन में पहला कंडीशन क्या है डी क्या होता था स्टूडेंट्स कॉफिशियंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट वो नॉन जीरो हो और एटलीस्ट वन ऑफ डी वन डी टू डी थ्री इज नॉट जीरो कह रहा है कि ये तो नॉन जीरो होना ही होना चाहिए इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया नॉन जीरो हो गया और इसमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए या फिर दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है तो उस तरह के सिस्टम में क्या कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे और उस तरह उस समय क्या लाई करेगा यूनिक सोल्यूशन कैसा नॉन ट्रिव्यूल नॉन ट्रिव्यूल मतलब वेरिएबल जीरो तीनों वेरिएबल एक साथ जीरो नहीं होगा ठीक है देखो जब भी भी डी नीचे वाला डी नॉन जीरो होगा इसका मतलब कि डिनोमिनेटर क्या है जीरो नहीं है इसका मतलब वो सोल्यूशन पक्का आएगा अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा फिर तो तुम्हारा केस अलग हो जाएगा फिर तो तुम्हारा इनडिटर्मिनेंट टाइप हो जाएगा ना जीरो बाई जीरो का फॉर्म या फिर फाइव बाई जीरो ये भी इनडिटर्मिनेंट होता है इनडिटर्मिनेंट होता है ठीक है स्टूडेंट्स डी नॉट इक्वल टू जीरो और अगला में क्या है डी वन डी टू डी थ्री तीनों जीरो है इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें तुम्हारा डी नहीं जीरो जीरो नहीं है लेकिन ये सब जीरो आ गया इसका मतलब कि इस समय एक्स भी जीरो आएगा वाई भी जीरो आएगा जेड भी जीरो आएगा इसका मतलब इसमें भी यूनिक सोल्यूशन होगा ये भी कंसिस्टेंट होगा लेकिन ये ट्रिवियल होगा ये नॉन ट्रिवियल होगा इसी तरह का क्वेश्चन आपको जेई में इसमें फंसाता है ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल में जानता है कि बच्चा यहाँ पर भूल कर जाएगा लेकिन आपको भूल नहीं करना है क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक वीडियो लेक्चर को चुना है और उससे पढ़ाई कर रहे हैं तीसरा केस क्या है स्टूडेंट्स सब जीरो हो जाए मतलब डी भी जीरो डी वन भी जीरो डी टू भी जीरो डी थ्री भी जीरो तो अब देखो तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया तुम जैसे ये देखोगे कहोगे ना एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा नहीं वाई का निकलेगा नहीं जेड निकलेगा इनकन्सिस्टेंट बोल दोगे जो जो उसमें लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा आप डिटरमाइन नहीं कर पाइएगा उसी को तो बोला जाता है इनफाइनाइट सोल्यूशन इसका मतलब उसका सोल्यूशन कितना होगा इनफाइनाइट होगा आप एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं बोल सकते हैं बहुत सारा पेयर में आंसर लाई करेगा कोई एक रैंडम ऑर्डर में तुमको तीन गो नंबर मिल जाएगा के कमा के माइनस टू के प्लस थ्री अब के जो कुछ भी डालते रहो वेरी करते रहो ठीक है तो इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन तो इनडिटर्मिनेट का मतलब समझ गया कि ऐसा नहीं होता है कि आंसर उसका नहीं आएगा आंसर आएगा आप डिटरमाइन नहीं कर पाइएगा ठीक है एक और स्पेशल केस आता है स्पेशल केस क्या है इस स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को देख के कुछ नया आपको दिखा होगा एक्स प्लस वाई प्लस सी जेड डे वन डी टू डी थ्री देखो तो कांस्टेंट तो बदल रहा है लेकिन एक्स का कॉफिशियंट वाई का कॉफिशियंट जेड का कॉफिशियंट ये तो साला चेंज नहीं हो रहा है ये तो सेम टू सेम है इसका मतलब बचवा कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए डी डी वन डी टू डी थ्री सब जीरो होना चाहिए और इसमें से एटलीस्ट डी वन डी टू डी थ्री में से दो कोई इक्वल नहीं होना चाहिए इसका मतलब कोई दो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए तो इस सिचुएशन में सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होता है बिकॉज देयर आर दीज आर पैरल प्लेन्स क्योंकि ये क्या है ये तो आपको जब हम वेक्टर थ्री डी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये किस चीज़ का इक्वेशन है पैरल प्लेन्स का इक्वेशन है स्टूडेंट्स क्योंकि सारा का एक्स वाइजेड का कॉपिशन तो सेम है कॉल कॉन्स्टेंट से डिफर कर रहा है आपको अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे कॉर्डिनेट जोमेट्री इलेवन पढ़ेंगे तो आपको बताया गया होगा कि दो प्लेन या फिर दो लाइन का इक्वेशन अगर केवल कॉन्स्टेंट से डिफर करे तो क्या होता है पैरल प्लेन होता है ठीक है ना स्टूडेंट्स स्लोप दोनों का सेम होना जैसे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन है एक है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू ये दोनों स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्या है पैरल है क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है बराबर है स्लोप बराबर है कांस्टेंट से केवल डिफर कर रहा है ठीक है तो आपको तीन केस समझ में आ गया चौथा केस चौथा केस देखो क्या गया डी ही जीरो हो गया इसका मतलब डी नोमिनेटर ही जीरो हो
आ गया समझ में यहाँ तक चार केस आपको समझ आना चाहिए पहले दो केस में डी नहीं जीरो था तो डी नहीं जीरो था तो सोल्यूशन रजिस्ट करेगा एक में नॉन ट्रिवियल कर रहा था एक में ट्रिवियल कर रहा था ट्रिवियल सोल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें तीनों वेरियबल का आंसर क्या है जीरो एक्स बाई तीनों जीरो ठीक है उसके बाद वाला केस क्या हुआ है डी को जीरो रख दिए और सबको साथ साथ जीरो रख दिए तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि नहीं है तो इन्फेनाइट सोल्यूशन अगर इस तरह का पैलर प्लेन है तो इन्फेनाइट सोल्यूशन नहीं उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो कभी कट ही नहीं करेगा प्लेन एक दूसरे को और चौथा केस क्या था डी को जीरो रखना है और किसी डी वन डी डी किसी एक को नॉन जीरो रखना है तो उस समय भी इनकसिस्टेंट होगा तो इनकसिस्टेंट दो कंडीशन में होगा जब तो पैरल प्लेन हो और साथ साथ दूसरा ये कंडीशन ये देखो क्या लिखा हुआ है बेटा रटा मार के जाना मतलब ये अगर तुम रटा मार के नहीं गए हो तो जेई मेंस तुमको उड़ा जाएगा बेटा कितना भी पढ़ के चल जाओ क्रैम वोट क्रैम वोट बी ओ सो क्या जाओ उधर से ये क्या है ये तीन इक्वेशन लिखा हुआ है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू जीरो ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू जीरो तो इस तरह का इक्वेशन जिसमें कॉन्स्टेंट जीरो होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ठीक है ना पेयर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इस इक्वेशन में क्या खास बात होगा कि जब कभी तुम डी वन डी टू डी थ्री निकालो को जीरो हो जाए क्यों भाई क्योंकि डी वन डी टू डी थ्री में मैंने क्या बताया था कॉपी फिशियंट होता है एक कॉलम में और एक कॉलम का तीनों एलिमेंट कभी भी अगर जीरो हो गया तो उसका आंसर क्या होता है डिटर्मिनेंट का जीरो इसलिए इसमें डी वन डी टू डी थ्री तो जीरो आएगा इसका मतलब पूरा पूरा सोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है डी पे तो अगर डी जीरो हो गया तो जीरो बाई जीरो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आपको बता दिए पहले इंडिटर्मिनेंट फॉर्म जब भी बनता है तो सोल्यूशन तो होता है लेकिन आप निकाल नहीं सकते हैं इसका मतलब उसको ही बोलते हैं क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन उसके बाद हो गया डी नॉट इक्वल टू जीरो तो उस समय क्या हो जाएगा डी नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है लेकिन ऊपर जीरो है तो इसका मतलब जीरो आएगा एक्स भी जीरो आएगा वाई भी जीरो आएगा जेड भी जीरो आएगा तो जहां भी एक्स वाई जेड तीनों को बुरा एक साथ जीरो हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन और यही चीज हमेशा जेई मेन्स रिपीट करते रहता है जब मैंने जेई दिया था जेई मेन्स दिया था ये क्वेश्चन आया था मैंने एक मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को लगा दिया था क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट पढ़ के गया था ठीक है स्टूडेंट तो आप भी पढ़ के जाए और जेई मेन्स में हर साल रिपीट करते रहता है ये सब कॉन्सेप्ट आइए एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं क्रैमल सोर्स पे सबसे पहला क्वेश्चन यही बनाया बताया जाता है और एन में भी आपको मिल जाएगा कोई भी फंडामेंटल बुक में मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड सिक्स दिया हुआ है ये दिया हुआ है क्वेश्चन ये दिया हुआ है सबसे पहले आप डी लिखना सीखें डी कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स तो पहले कॉलम पहले कॉलम में एक्स का कॉपिशियन तो वन वन टू दूसरे में वाई का कॉपिशियन तो वन माइनस वन वन तीसरे में वन वन जेड का कॉपिशियन कॉपिशन समझ में आता होगा ना एक्स के पहले वाई के पहले कॉपिशन बोलते हैं और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स तो डी का वैल्यू निकालें तो सिक्स आया डी में क्या करेंगे देखो सेकेंड और थर्ड कॉलम तो सेम रहेगा केवल फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट लिख देंगे सिक्स टू वन वैसे ही डी टू निकालोगे डी थ्री सब कुछ निकालोगे तो एक्स का फिलू आता है वन वाई का टू जेड का टू कैसे निकालेंगे एक्स डी वन बाई डी वाई कैसे निकालेंगे डी टू बाई डी जेड कैसे निकालेंगे डी थ्री बाई इसका मतलब कि इसमें एक्स भी निकला वाई भी निकला जेड भी निकला इसका मतलब कि इसमें नहीं डी जीरो था नहीं डी वन जीरो था नहीं डी टू था नहीं डी थ्री था इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन था आइए देखो स्टार मारा हुआ है इसका मतलब क्या है एक बहुत शानदार क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन कैसे है एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू सिक्स क्वेश्चन लिख लो स्टूडेंट्स और इसको पहले खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके फोर एक्स प्लस फाइव फाइव प्लस सिक्स जेड इक्वल टू पंद्रह सेवन एक्स प्लस एट वाई प्लस नाइन जेड इक्वल टू ट्वेंटी फोर ठीक है ये फिफ्टीन लिखा हुआ है तो इसको मैंने क्या किया सबसे पहले हम क्या करेंगे डी निकालेंगे डी निकालेंगे डी निकालेंगे डी निकालेंगे ठीक है जब मैंने ये निकाला तो पाया कि डी भी जीरो आया डी वन भी जीरो आया डी टू भी जीरो आया डी थ्री आप निकाल के खुद से कॉपी पे देखेंगे मैं सब कुछ करके आपको नहीं दूंगा बिकॉज यू आर अ ट्वेल्थ स्टूडेंट आप पांचवा क्लास का बच्चा नहीं है कि लाइन बाई लाइन आपको सब कुछ बताएंगे आपको रिटर्मेंट निकालना आता है खुद से निकालिए मेहनत करिए खुद से इसका मतलब ये तो पक्का बात चल गया कि सब कुछ जीरो है तो आपको सब कुछ जीरो होता है तो उस समय क्या होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन मैंने आपको बताया था सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन इनफाइनाइट तो मान लो बच्चा कभी तुमको जेई मेन्स वाला या फिर जेई एडवांस वाला बुढ़ा जो प्रोफेसर क्वेश्चन बनाता है वो पूछ दिया कि बबुआ थोड़ा एक दो को इसका आंसर हुआ बताइए ना इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं एक दो को सोल्यूशन हुआ बताइए तो सोल्यूशन बताना है तो सबसे पहले थोड़ा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा तो इस इक्वेशन को देखो तीन इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को में से एक तुम इन दोनों इक्वेशन को टर्न कर दो दो इक्वेशन दो वेरिएबल के फॉर्म में तो कैसे टर्न करोगे तो फोर एक्स है तो यहाँ फोर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर दो सब कर दो इसको चार से मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस एट वाई प्लस बारह जेड इक्वल टू
फॉर ऑल ये फॉर ऑल का सिंबल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सारे एक्स जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये जो ऑर्डर पेयर होगा वो इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा यहाँ के के का वैल्यू और वन रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा वन यहाँ पे वन यहाँ पे भी वन ठीक है स्टूडेंट्स तो इस तरह से हम क्या करते हैं फाइन करते हैं सोल्यूशन ठीक है तुम चेक भी कर सकते हो जैसे ही वन 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 क्या सेटिस्फाई कर रहा है निगम करेगा देखो फोर प्लस एट ट्वेल्व प्लस आया समझ में तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का भी उपाय होता है सोल्यूशन निकालना यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा आइए एक बहुत शानदार और क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन कर डाला पूरा जयमेंस खर्चा खत्म उसके अलावा जयमेंस में कुछ होता ही नहीं फाइंड दैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है टू एक्स प्लस पी वाई प्लस सिक्स जेड इक्वल टू एट एक्स प्लस टू वाई प्लस क्यू जेड इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू फोर है पहला नो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन इंटरनेट सोल्यूशन ये तीनों तुमको क्या करना है ट्राई करना है तो खुद से पहले ट्राई करो देखो पहले क्या करोगे एक डी डिटर्मिनेंट बनाओगे जिसमें क्या लिखोगे टू वन वन देखो टू वन वन अगला में क्या हो जाएगा पी टू पी टू वन फिर सिक्स क्यू थ्री ठीक है ना क्यू क्यों लिख रहे हैं क्योंकि कॉपिशियंट है तो इसका जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में आएगा थ्री माइनस क्यू इंटू टू माइनस पी ठीक है स्टूडेंट्स वैसे ही डी वन क्या करोगे डी वन में क्या करना है केवल तुमको <coughs> पहला कॉलम दूसरा पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम बस डी वन में क्या करना है इसके जगह क्या कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दे जब डी वन निकालोगे तो जीरो आता है स्टूडेंट्स जब तुम डी निकालोगे तो वो भी जीरो आएगा ठीक है डी जीरो आता है ठीक है ना डी टू जीरो आता है डी वन जो आएगा तुम्हारा ये आएगा जीरो नहीं आएगा ये आएगा टू माइनस पी इंटू फाइव माइनस फोर क्यू और डी थ्री आता है पी माइनस टू ठीक है तो तुमको समझ में आना चाहिए कि डी जो आया वो कितना आया थ्री माइनस पी और थ्री माइनस क्यू और इंटू टू माइनस पी जो डी वन आया वो क्या आया टू माइनस पी और फाइव माइनस फोर क्यू और जो तुम्हारा डी थ्री आया वो आया पी माइनस टू और जो डी टू आया डी इसका मतलब एक जीरो है सबसे पहले नो सोल्यूशन नो सोल्यूशन कब होता है भैया दो ही केस में होता है या जब वो क्या हो पैरल प्लेन हो पैरल प्लेन तो कहीं दिख नहीं रहा है पैरल बनाने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पी क्यू के बारे में जानते नहीं है लेकिन दूसरा कंडीशन तो हमको मालूम था कि नो सोल्यूशन दूसरा कंडीशन का नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या था कि डी ही जीरो हो जाए ठीक है ना डी जीरो हो जाए और कम से कम एक डी वन डी टू डी थ्री में क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए तो डी जीरो कब होगा डी जीरो तो डी क्या आया था आंसर थ्री माइनस क्यू पी टू माइनस पी जब पी भी टू हो क्यू भी थ्री हो ठीक है तो पी को टू रख दिया क्यू को थ्री रख दिया यहाँ से हमको ये आंसर होना चाहिए था लेकिन बबुआ एक और कंडीशन होता है कि उसके साथ साथ डी वन डी में से कोई एक नहीं जीरो होना चाहिए डी क्या है टू माइनस पी फोर माइनस क्यू डी थ्री क्या है पी माइनस टू अगर हम पी के जगह टू रख दें तो ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा डी टू तो पहले ही से जीरो है डी भी जीरो हो जाएगा मतलब सब जीरो हो जाएगा इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा नो सोल्यूशन नहीं आएगा इसलिए हम लोग क्या करेंगे पी को तो क्यू नहीं रखेंगे लेकिन क्यू को थ्री रखेंगे वही हो जाएगा तुम्हारा क्या नो सोल्यूशन का कंडीशन क्योंकि क्यू के तुम अगर थ्री रखोगे तो देखो क्या क्या फायदा होगा ये जीरो हो जाएगा लेकिन ये जीरो नहीं होगा उसके बाद वो भी जीरो हो जाएगा इसका मतलब कोई ही दो को नम जीरो हो गया बाकी सब जीरो हो गया इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन हो जाएगा आगे समझ में यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन कब होता है जब डी ही नहीं जीरो होता है इसका मतलब कि पी को ही टू मत रखो और क्यू को थ्री मत रखो बात खत्म ये तो बहुत ही था इनफाइनाइट सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है जब डी भी जीरो डी वन भी जीरो डी टू भी जीरो डी थ्री भी जीरो इसका मतलब पी को टू रख दो क्योंकि पी सारा जो नंबर है वो पी पे डिपेंड कर रहा है डी का देखो वैल्यू टू माइनस पी पी पर डिपेंड कर रहा है डी वन का वैल्यू पी पर डिपेंड कर रहा है डी थ्री का वैल्यू पी पर डिपेंड कर रहा है डी टू तो पहले से जीरो है डी भी पहले से जीरो है पी पर डिपेंड कर रहा था इसका मतलब पी इक्वल टू टू क्या हो जाएगा और क्यू कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता इसलिए क्यू बिलोंग्स टू आर तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर आप अच्छे से पढ़ गए हैं तो आपको फिर से जाइए इस वीडियो में फिर स्लो कर करके देखते रहिए कि नो सोल्यूशन कैसे बनाए थे यूनिक सोल्यूशन कैसे बनाए थे इनफाइनाइट सोल्यून कैसे बनाए सब पीछे कंसेप्ट से इक्वेट किया गया आप सबसे पहले डी निकालिए पी और क्यू के टर्म में डी वन निकालिए डी टू निकालिए डी थ्री निकालिए उसके बाद कंडीशन लगाते रहिए अब एक और बेसिक क्वेश्चन है खुद से कर लेना देखो क्या है वन लॉग वाई एक्स लॉग जेड टू देश एक्स लॉग एक्स टू देश वाई वन लॉग जेड टू देश वाई ये ऐसा लिखा हुआ है तो आप बस इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेना लॉग वाई टू देश एक्स को लिख सकते हैं लॉग वाई बाई लॉग एक्स क्योंकि यहाँ पे लॉग मतलब क्या है लॉग टू देश टेन होता है इसलिए ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे लिख देना जैसे ही लिखोगे और उसके बाद पूरा पूरा डिटर्मिनेंट खोलोगे तुम्हारा आंसर देखो इसके लॉन्ग खोलो तो ये वन हो जाएगा माइनस देखो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा लॉग जेड अपॉन में लॉग वाई और इन टू लॉग वाई अपॉन में लॉग जेड देखो इससे ये कैंसिल देखो इससे कैंसिल तो वन माइनस
C प्लस ए बी प्लस सी बी ए प्लस बी सी प्लस ए ये क्यों हम ये करवा रहे हैं क्वेश्चन देखो ये सब बेसिक क्वेश्चन है और ये सब तुमको क्वेश्चन हमेशा जहाँ दिखे ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए इसलिए ये सब क्वेश्चन हमको दिखा दे रहे हैं ठीक है बहुत सारा क्वेश्चन है बहुत जितना ये बुक है तुम सब क्वेश्चन लगाओ सब क्वेश्चन बन जाएगा डिटरमेंट चैप्टर खत्म हो चुका है डिटरमेंट में कुछ नहीं बचा है तो ये कैसे प्रूव करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये डिटरमेंट अगर दिखे तुमको तो ये डायरेक्टली लिखो और इस ये कहीं भी दिखे तो इसका एक और फॉर्मूला होता है पीछे बताएंगे अभी तो देखो यहाँ पे आपको देख के समझ में आना चाहिए फील आना चाहिए कि कैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो भैया देखो यहाँ B प्लस सी है तो यहाँ A है यहाँ C प्लस सी है तो इसका मतलब जो यहाँ नहीं है वो यहाँ है तो इसी चीज़ को लाने के लिए क्या करो कॉलम वन को इस तरह से रिप्लेस कराओ कि कॉलम वन प्लस कॉलम थ्री हो जाए इसका मतलब कॉलम वन भी लाइक ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ ए प्लस बी यहाँ बी प्लस सी यहाँ सी प्लस ए यहाँ ए बी सी अब हम क्या करेंगे ए बी सी ए बी सी तीनों कॉलम में दिख रहा है जहाँ भी तीन एक तीन एक ही चीज़ सब कॉलम में दिखे उससे कॉमन निकाल लेते हैं डिमांड बोलता है वन 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 ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए और हमारे बच्चों को जहाँ कोई भी कॉलम में वन 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 दिख जाता है हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि कॉलम में दिखे चाहे रो में दिखे क्योंकि अगला स्टेप क्या होना है आर वन सच दैट आर वन माइनस आर टू आर टू सच दैट आर टू माइनस आर थ्री ये बन गया जीरो घटाएंगे तो ये भी बन गया जीरो और इसके अलम कर लो एक्सपेंड तो आ जाएगा तुम्हारा जो भी आंसर आना रहेगा वो आ जाएगा तो ये करोगे तो ये आता है ए प्लस बी सी पहले ही कॉमन निकाले थे और जो बचा हुआ ये आता है सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी यहाँ तक कर लोगे स्टूडेंट्स जब इसको अंदर ले जाके गुना कराओगे तो तुम्हारा डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा क्या ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री क्वेश्चन क्लियर हो गया अब हम बताएं बोले थे कि इसका एक और फॉर्मूला होता है तो आइए इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं देखो यहाँ तक समझ में आ गया अब तुम क्या करो इसको दो से अंदर मल्टीप्लाई कराओ दो से डिवाइड करो दो से मल्टीप्लाई कराओगे तो दो से गुना हो जाएगा टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू स्क्वायर वो भी दो से मल्टीप्लाई करके आए हैं इसलिए कराए हैं क्योंकि हम इसको चाहते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस होल का ए का होल स्क्वायर का सॉम में लिखना जैसे ही कराओगे तो सब का पेयर बन जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वन बाई टू ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी माइनस सी माइनस सी का होल स्क्वायर ये चीज़ तुमको नाइन्थ क्लास में ही रटवा दिया जाता है उस समय हवा नहीं लगता है कि ये चीज़ ऐसे कैसे ड्राइव हुई लेकिन अभी हमको उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट से पहले इसको कैसे तोड़े और उसको कैसे तो इसको डायरेक्टली तुम रट्टा मार लो जो एडवांस में जो मेंस में कितना बार यूज आता है एनडीए के एग्जाम में भी आता है स्टूडेंट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर इसको आप लोग रट्टा मार लें ठीक है आगे समझो यहाँ तक स्टूडेंट्स तो ये खत्म हुआ तुम्हारा क्रैमल सोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का डिटर्मिनेंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है क्रैमल सोल इसको तुम तो अच्छे से पढ़ो अब देखो कुछ चीज़ें जो कल जो हम पढ़ा रहे थे उसमें एक डिटर्मिनेंट और छूट गया था हमने एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट में तीन ही लिखवाया था वहाँ जाके एक और ऐड करना है चौथा वन 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 हो ये रोम कॉल देखो यहाँ पे रोम है कॉलम में भी कोई दिक्कत नहीं है ए बी सी यहाँ पे एक पावर फोर बी के पावर फोर सी के पावर फोर जैसे डायरेक्टली सोल्यूशन होता है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सॉल्व करने का वही तरीका इसमें से इसको घटाओ इसमें से इसको घटाओ यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो इसको लॉन्ग कर दो एक्सपैंड आ जाएगा आंसर ठीक है कभी भी तुमको रो या कॉलम में दो वन दिख गया तीन वन लगातार दिख गया या फिर रूम में दिखा या फिर कॉलम में दिखा खुश हो जाओ क्योंकि वहाँ पर बस एक ही स्टेप लगने वाला है आर वन सच दैट आर वन माइनस आर टू कॉलम में रहेगा तो कॉलम वन सच दैट कॉलम वन माइनस कॉलम टू दूसरा आर टू सच दैट आर टू माइनस आर थ्री अब देखिए कभी कभी आपको डिफ्रेंसिएशन भी पूछ देता है डिटर्मिनेंट का तो डिफ्रेंसिएशन कब होगा दोस्तों जब फंक्शन डिफ्रेंसिएबल होगा इसका मतलब कि एक्स का डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है हाँ क्योंकि एक्स डिफ्रेंसिबल फंक्शन है तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन होता है वैसे ही साइन एक्स का कॉस एक्स होता है वैसे ही एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है तो डिफ्रेंस अगर डिटर्मिनेंट में कभी भी फंक्शन दिया रहा है एफ वन एफ टू एफ थ्री जी वन जी टू जी थ्री एच जहाँ की एफ जी एच क्या है डिफ्रेंसियल फंक्शन नॉर्मल फंक्शन नहीं है डिफ्रेंसियल फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसका डिफ्रेंसिएशन संभव हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं जिस रो वाइज स्टार्ट करते हैं अगर रो वन का तुम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो रो टू और रो थ्री कांस्टेंट रहेगा तो इसको ऐसे के ऐसे ही लिख दो ठीक है रो वन का कर दो डिफरेंस तो एफ वन का डिफ्रेंसिएशन एफ डैस एफ टू का एफ टू डैस एफ थ्री का एफ थ्री डैस अगले बार में देखो पहले क्या कर दिए तो आपके दूसरे का करेंगे पहला और तीसरा का कॉन्स्टेंट रहेंगे फिर तीसरा
ठीक है मतलब कि इधर अगर एलिमेंट में ए वन टू जिसका एलिमेंट हो ए टू वन के बराबर हो ए थ्री वन जो हो वो ए वन थ्री के बराबर हो देख लो ए थ्री वन का मतलब क्या होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखो यहाँ जी है ये क्या होता है ए वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखो जी तो जी जी बराबर है ना इसको बोलते हैं सीमेंट्रिक इसकी सीमेंट्रिक क्या होता है स्टूडेंट्स पहले बताए थे ए आई जी जो होगा वो निगेटिव ऑफ ए जे आई के बराबर होना चाहिए इसका मतलब अगर इधर बी है तो इधर माइनस बी इधर माइनस सी है तो इधर सी इधर ए है तो इधर माइनस और बीच में यहाँ पे जीरो होता है ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है हमेशा यहाँ बीच में बीच मतलब ये क्या है प्रिंसिपल डायगनल का तीनों एलिमेंट हमेशा जीरो होता है क्योंकि तुमको थ्री क्रॉस थ्री बोलना है इसलिए हम तीनों एलिमेंट बोल रहे हैं अगर इसका ऑर्डर ऑड होगा ऑर्ड मतलब थ्री क्रॉस थ्री है तो ऑर्ड ऑर्डर का है तो इसका वैल्यू क्या होता है जीरो होता है दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनाट चैप्टर डिटर्मिनाट चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी होता ही नहीं है होता है तो आपको जे लेवल तक नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स आप इस भ्रम में ना पढ़ें कि रैंक आपको बता दिया किसी ने तो आप बोलो कि आप सर आप रैंक नहीं बताते अरे बच्चों रैंक बी में पढ़ना होता है बी में पढ़ना होता है रैंक जे के सिलेबस में है ही नहीं तो हम रैंक क्यों बताएं तुमको इससे ज्यादा जेई के सिलेबस में कुछ नहीं है तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो डिटर्मिनाट चैप्टर यहाँ पे खत्म होता हुआ दो लेक्चर में मैंने डिटर्मिनाट चैप्टर को कवर किया है और इससे ज़्यादा मटेरियल कहीं होता ही नहीं है जेई के लिए तो आप इसका क्या करें एक अच्छा सा नोट्स बनाएं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप कोई भी बुक उठा लें आर डी शर्मा हुआ या फिर एन है आर एस अग्रवाल है उसके बाद जेई मेन्स का कोई भी एक अच्छा सा जो भी बुक अभी अवेलेबल हो क्योंकि लॉकडाउन में मार्केट में जा नहीं सकते हैं ऑनलाइन भी आप कोई भी क्वेश्चन डाउनलोड करके बना सकते हैं कोई भी पर्सनल डाउट हो आप वहाँ से व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हमको कराना संभव नहीं वीडियो में जितना पॉसिबल होगा मैं कराऊंगा और जल्द ही जेई मेंस का भी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा अपना वीडियोस डालने का तो स्टूडेंट डिटर्मिनाट चैप्टर खत्म हुआ अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा अपलोड करता हूं तब तक के लिए स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम और अच्छे से वीडियो पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए अगर रियली में आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तब और देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर मन करे तो और शेयर जरूर करें देखिए शेयर पर ध्यान होना चाहिए शेयर किसको करना है अपने चाचा को अपने पापा को शेयर नहीं करना है उनको शेयर करना है जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं अपने अंकल को तुम समझाने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको समझ में आया कि नहीं कि यूट्यूब से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन उन बच्चों को जो जानते हैं कि हाँ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको आप लोग क्या कीजिए शेयर कीजिए और पेरेंट्स को भी बताइए कि हाँ ये भैया पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो इनके वीडियो को क्या कर दीजिए थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा शेयर मिले ठीक है स्टूडेंट थैंक यू थैंक यू फ्रॉम द प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जय हिंद दोस्तों